ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பை டிஃபால்ட்டாக பிளாக் டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் கலர் மாற்றலாம் லைக் ரெட் மாற்றலாமே ஸோ எடிட்டருக்குள்ளே போயிட்டு நான் சீசஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஸ்டைல் இது கலர் தானே மாற்ற போகிறேன் ஸோ கலர் வந்து ரெட்டாக இருக்கணும் ஓகே சேவ் பண்ணுறேன் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெட்டாக வந்துடுச்சா ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு வழி ஓகே இந்த வழிக்கு பேரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் அதாவது உங்களோட எஸ்டிமேட் எலமெண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் அந்த சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் ஒன்று தான் உங்களோட எஸ்டிமேட் எலமெண்ட் ஓகே அதுக்கு இந்த எஸ்டிமேட் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் எனக்கு இந்த கலர் ரெட்டு வந்து அப்ளை பண்ணுன்னு நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி வந்து இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஓகே இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்னால் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல் ஒரு ஃபைல் இருக்குது இந்த ஃபைலில் வந்து இருக்கிற எல்லா எச் ஒன் எச் ஒன் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று எச் ஒன் டேக் போட்டிருக்கேன் இன்ட்ரோ சும்மா போடுறேன் இன்ட்ரோ போடுறேன் சேவ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரோன்னு இருக்குது ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு மட்டும் தான் ரெட் இருக்குது இதுக்கு ரெட் இல்லை ஸோ வாட்ஸ் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இருக்கிற எல்லா எச் ஒன் டேக்குமே எனக்கு ரெட்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் சீசஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டைல் அதுக்கான கீவேர்டு வந்து ஸ்டைல் ஓகே கீவேர்ட் ஸ்டைல் டேக்குள்ளே தான் நீங்கள் உங்களோட சீசஸ் கூட போடணும் எப்பவுமே ஓகே ஸோ ஸ்டைல் போட்டுவிட்டேன் ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணேன்னா அது க்ளோஸ் பண்ணணும்ல க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹெச் ஒன் தான் நான் ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ ஹெச் ஒன் டேகை எல்லாமே செலக்ட் பண்ணு செலக்ட் பண்ண உடனே ஹெச் ஒன் டேக்குள்ளே வந்து எனக்கு கலர் ரெட்டாக போடுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம்ல ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு கலர் ரெட்னு போட்டிருக்கோம்ல சேம் தான் ஆனால் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிபிள் ரூல்ஸ் இங்கே உள்ளே போட்டுக்கலாம் ஓகே இதை பற்றி நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்ப்போம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு இது ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஓப்பன் அப்ளை பண்ணதுனால இது தேவை நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ சேவ் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்துடுச்சு ஸோ இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் வந்து சேம் எச் ஒன் அந்த டேக்ஸ்ட் அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா அதுவுமே எனக்கு ரெட்டில் வரணும் வந்துடுச்சு ஓகே இது வந்து ரெண்டாவது வழி இது தான் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எப்பயுமே நீங்கள் கோடிங் பண்ணும்போது கமெண்ட் பண்ணி டைப் பண்ணது பெஸ்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக ஓகே சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரெண்டா மூணாவது வழி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு ஃபைல் இருக்கும்போது எல்லா ஃபைலையுமே நீங்கள் சேம் ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ண முடியாது இல்லை அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சரியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் எப்பயுமே ஒரு ப்ரோக்ராமரோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து டு நாட் ரிப்பீட் யுவர் செல்ஃப் ட்ரை அப்ரோச் சொல்லுவாங்க ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் கோடை வந்து ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது அந்த கோடே எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் அதுதான் ஒரு உண்மையான ப்ரோக்ராமரோட வேலை ஓகே ஸோ நம்ம இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் பார்த்தோம் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக நீங்கள் ஒரு டாட் சிஎஸ்எஸ் ஒரு ஃபைல் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பேர் வந்து சும்மா உங்கள் நேம் வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு வைக்கிறேன் ஸோ இதுக்குள்ளே இந்த ஃபோல்டுக்குள்ளே தானே நம்ம ப்ராஜெக்ட் இருக்குது இது நம்ம ஆர்கனைஸாக பண்ணிக்கலாமா ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம கிட்டே அவ்வளோ ஃபைல்ஸ் கிடையாது ஸோ எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்குது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் பெருசாக போக போக ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எப்பவுமே சிசிஎஸ்க்குள்ளே ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்னு இருக்க போகுது சேவ் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த கலக்கோடை வந்து காப்பி பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அலைன் பண்ணிட்டேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சீசஸ் யூஸ் பண்ண போகிறேன்ல ஸோ எனக்கு இது தேவை இல்லை சார் ஜெல்ட் பண்ணுறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகாதான் சொல்லிவிட்டு ஒர்க் ஆகாது எனவே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகலை ஏன் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் நம்ம இண்டஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல்லில் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணிட்டோம் ஸ்டைல் டாட் சீசஸில் வந்து ஸ்டைலிங் போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஸ்டைல் டாட் சீசஸ்க்கும் இந்த இண்டஸ் டாட் எஸ்டிஎம்எல்லுக்கும் எந்த லிங்கிங்குமே இல்லை கரெக்டாக ஸோ அந்த லிங்க்கையும் நம்ம உருவாக்கணும் இதுக்காக லிங்க் டைப் பண்
ஓகே இப்போ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது சப்போஸ் சில நேரத்தில் வந்து நீங்கள் இங்கே பா தப்பாக தந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகாது ஓகே சி பார்த்தீங்களா இது சரியாக ரெஃபரன்ஸ் ஆகல அதனால் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகல அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு வியூ பேஜ் சோர்ஸ் அது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதோட எஸ்டிமல் தானே எஸ்டிமலோட ஃபுல் கோட் காமிக்கும் இப்போ நீங்கள் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஃபைல் இருந்தது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஃபைல் கோடிங் காமிக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைல் வாஸ் நாட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு காமிக்கும் ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் ஈஸியாக டீபெக் பண்ணிவிட்டு ஓகே லொக்கேஷன் தப்புன்னு சொல்லிட்டு லொக்கேஷன் கரெக்டான லொக்கேஷனாக போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதுதான் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிஎஸ்எஸ் கலர்ஸ் அதை பற்றி கொஞ்சம் இன் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்